हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नोएडा एक चैनल पर और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के किसी भी स्मार्टफोन में हम गूगल कैमरा को किस तरीके से इंस्टॉल कर पाएंगे यहां पर मैं यूज़ कर रहा हूं सैमसंग का गलेक्सी जे सिक्स इन्फिनिटी जो कि रन कर रहा है एंड्रॉयड पाए पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका जो इंटरफेस है वो एंड्रॉयड पाए वाला है एंड आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि आप किस तरीके से इंस्टॉल कर पाएंगे गूगल का कैमरा एंड पोर्ट्रेट मोड इवन जो नॉर्मल पिक्चर होती है वो भी बेहतर तरीके से किस तरीके से कैप्चर कर पाएंगे सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा यहाँ पर जो इसका कैमरा ए है सैमसंग ने एंड्रॉयड पाए अपडेट करने के बाद मैं उसको अनलॉक कर दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो सारे जो ए हैं वो अनलॉकड हो गए यानी कि जो मैनुअल फोकस मैनुअल आई ओ एस आई ओ एस हाँ इन सभी को हम एडजस्ट कर पाएंगे इनकी एप्लीकेशन के थ्रू यानी कि काफ़ी सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू हम इन सबको कंट्रोल कर पाएंगे बट यहाँ पर जो फॉर्म वेयर है वो थर्टी टू बिट की है जबकि जो प्रोसेसर वो सिक्सटी फोर बिट का है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है बाय द वे आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसकी जो फाइल है वो अराउंड ट्वेंटी टू एम के आसपास की इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे मैंने आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया अगर फर्स्ट लिंक ने वर्क नहीं करता है यानी कि गूगल पे कई बार हो जाता है ना कि ओवर ज़्यादा व्यू आने पे डाउनलोड नहीं कर पाते तो आप सेकंड लिंक से जो इसको डाउनलोड कर पाएंगे मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है और मैंने इसको टेस्ट भी करा है काफ़ी सारे फोटोज़ मैंने कैप्चर करे हैं पोर्ट्रेट मोड में भी एंड विदाउट पोर्ट्रेट मोड में भी एंड इसके स्टॉक कैमरा से भी मैंने कंपेयर करे हैं जो इसके नॉर्मल फोटोज होते हैं एंड काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट आया है एंड फॉर श्योर आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है एंड मेरे हिसाब से जो इसका स्टॉक कैमरा है उसके मुकाबले आप इसी को ही यूज़ करेंगे सो so, यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है मैं आपको एप्लीकेशन ऑन करके दिखाता हूँ मैंने पहले इंस्टॉल की हुई थी तो यहाँ पर नॉर्मल तरीके से ओपन हो रही है मैं एक बार इसका जो है क्लियर डाटा एंड क्लियर कैच सब कुछ क्लियर करने के बाद मैं एक बार आपको दोबारा से री करके दिखाता हूँ कि इसका जो ऐप परमिशनस है वो किस तरीके से एलो करनी है नॉर्मली जो होता है वो सभी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ सो so नाउ यहाँ पर ये रहा इस तरीके से हमें इसके चार परमिशंस को अलो करना होगा एंड देन यहाँ पर ही हमें बताएगा कि इसमें किस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड की जाती है वीडियो रिकॉर्डिंग इतना ख़ास नहीं है वो आप स्टॉक कैमरा से करें बट जो फोटोग्राफी है वो आप इसी कैमरा को यूज़ करके करें एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके का उसका इंटरफेस देखने को मिलता है ज़्यादा ख़ास देखने को नहीं मिलता बट मैं आपको एक सैम्पल दिखाना चाहूँगा जहाँ पर मैंने स्टॉक कैमरा से फ़ोटो क्लिक करी थी एंड देन इसके बाद में जो थर्ड पार्टी जो कैमरा इससे मैंने उस फ़ोटो को क्लिक करी थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका राइट right वाला फ़ोटो है वो मैंने इसके स्टॉक कैमरा से क्लिक कराया जो लेफ़्ट वाला फ़ोटो है वो मैंने इसके इसी कैमरा से यानी कि जो गूगल कैमरा है गूगल कैमरा नहीं कह सकते पोर्ट्रेट कैमरा है उससे मैंने कैप्चर करा है अब काफ़ी सारों को जो है जो इसका स्टॉक कैमरा है उसकी फ़ोटोग्राफी ज़्यादा पसंद आएगी बट मैं आपको बता दूँ जो डायनेमिक रेंज है जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेड आउट हो रहा है बट यहाँ पर जो हमारा पोर्ट्रेट कैमरा है उसने सब्जेक्ट और बैकग्राउंड दोनों को ही सही तरीके से एक्सपोजर को मेंटेन करा है एंड यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी जो इमेज प्रोसेसिंग देखने को मिलती है बट यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग तो अच्छी मिली है बट जो क्लियरिटी है वो भी हमें यहाँ पर स्टॉक कैमरा से बेहतर देखने को मिली है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कम नॉइस है इसके अलावा जो डिटेल है वो भी हमें थोड़ी सी बेटर देखने को मिली है Uh, अब थोड़ी सी मतलब डिटेल हम बराबर ही कह सकते हैं बिकॉज जो स्टॉक कैमरा वहाँ पर थोड़ा सा पास से मैंने फ़ोटो खींचा था बट जो uh, मैंने पोर्ट्रेट कैमरा से खींचा था वो थोड़ा वाइड uh, एंगल में आया था यानी कि थोड़ा दूर से मैंने जो है खींचा था बट फिर भी काफ़ी कंपेरेबल हमें डिटेल्स देखने को मिली अगर मैं करीब से खींचता तो और अच्छी जो है हमें डिटेल देखने को मिलती सो so, यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो पोर्ट्रेट कैमरा जो मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल और एक्सपोजर दोनों ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडजस्ट करता है एज़ कम्पेयर टू स्टॉक कैमरा स्टॉक कैमरा में जे सिक्स का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो डायनेमिक रेंज है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलती मतलब थोड़ी बहुत भी नहीं मिलती एच में तो थोड़ी बहुत मिल जाती है बट जो नॉर्मल ऑटो मोड होता है वहाँ पर हमें अच्छी नहीं देखने को मिलती है अब यहाँ पर आप इससे पोर्ट्रेट मोड्स भी पोर्ट्रेट मोड में भी फोटो कैप्चर कर पाएंगे बेसिकली पोर्ट्रेट मोड का ही कैमरा है इन्होंने पोर्ट्रेट कैमरा ही इसका नाम रखा हुआ है तो यहाँ पर हमें बस एक ही एक एक्स्ट्रा मोड वही देखने को मिलता है जो कि है लेंस ब्लर के नाम से अब यहाँ पर हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें टैप टू फोकस करना है एंड देन जैसे हम फोटो को कैप्चर करेंगे उसके बाद में हल्का सा ऊपर की तरफ हमें स्लाइड करना है
फॉर एग्जाम्पल यार यही जो पिक्चर है इसमें ना ही तो ब्लर थे तरीके से मारा और मेरे हाथ पर भी ब्लर कर दिया है बट जो सेकेंड पिक्चर निकल के आई थी वहाँ पर इन्होंने ब्लर भी काफ़ी ज़्यादा मारा है और जो एज डिटेक्शन है वो भी इस वाली से बेहतर है तो हम कह सकते हैं कि यह सॉफ्टवेयर यानी कि मतलब इसकी मर्जी है जब ये अच्छा ब्लर मारना चाहे तो मार देगा जब ये अच्छा ब्लर नहीं मारना चाहे तो मार देगा यानी कि जब इसकी मर्जी करेगी ओवरऑल अच्छा कैमरा है ना होने से बेहतर है कि कुछ तो है और मैंने काफ़ी सारे कैमरास को ट्राई करा उसके बाद में मुझे ये वाला कैमरा मिला जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है तो यार लाइक कर देना इस वीडियो पे मैं 350 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ तो भाई कंप्लीट कर देना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप कंप्लीट करते हो सो ये था आज के इस वीडियो में अच्छी लगे तो लाइक कर दो शेयर कर दो नया तो सब्सक्राइब कर दो मैं मिलता हूँ आपसे किसी से अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में सोशल मैं नेक्स्ट वीडियो सनि